হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং অর্থনীতির আজকে আমরা জাতীয় আয়ের সম্পর্কে কথা বলবো তো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে জাতীয় আয়ের ধারণা অর্থাৎ আমরা আজকে জাতীয় আয় সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করব তো দেখো জাতীয় আয়ের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথমত চলে আসে মোট দেশজ উৎপাদনের কথা মোট দেশজ উৎপাদনের কথা চলে আসে তাহলে দেখো এখানে আমরা মোট দেশজ উৎপাদন বলতেছি যেটাকে আমরা বলতে পারি জি ডিপি বা গ্রোস ডোমেস্টিক গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেটাকে আমরা বলতেছি জিডিপি আরেকটি রয়েছে আরেকটি বিষয় আমাদের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে দরকার সেটা হচ্ছে জি এন আই এটা যদি আমরা দেখি দেখি তাহলে দেখব জি আর গ্রোস ন্যাশনাল ন্যাশনাল ইনকাম গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম তাহলে জি এন আই এবং জিডিপি সম্পর্কে আমরা জানলাম জিডিপিতে পেলাম গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট জি এন আইতে পেলাম গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম এটা আমাদের জাতীয় আয়ের ধারণা নির্ধারণ করে থাকে এখানে তোমাদেরকে আমি যে বিষয়টা একটু মানে যেটা আমাদের ধারণাটা খুব ভালো মতো নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে জিডিপিটা সম্পর্কে এখানে বলা হয় একটা দেশের এটা ধরো একটা দেশ ধরে নিলাম এটা এই দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে দেশীয় ব্যক্তি রয়েছে আবার কি একটা দেশের বহিরাগত ব্যক্তিরাও কিন্তু থাকে বহিরাগত ব্যক্তি তাহলে এই যে দেশীয় ব্যক্তি এবং বহিরাগত ব্যক্তি এই দেশীয় এবং বহিরাগত ব্যক্তির সমন্বিত প্রয়াসে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে এই জিডিপিটা আসতেছে অর্থাৎ আমার দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বছর যে পরিমাণ উৎপাদন করা যাচ্ছে তার যে আমরা আর্থিক মূল্য পাচ্ছি সেই আর্থিক মূল্যটাকে আমরা বলতেছি কি জিডিপি এখন জিডিপির মাধ্যমে দেখো আমরা কি করতে পারতেছি একটা দেশ প্রতি বছর কি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে সেই সক্ষমতাটুকু কিন্তু আমরা জানতে পারতেছি জিডিপির মাধ্যমে অর্থাৎ সে দেশের উৎপাদনটা কেমন হয় কি পরিমাণ হয় সেটা কিন্তু আমরা নির্ধারণ করতে পারতেছি আর তো সেক্ষেত্রে দেশীয় ব্যক্তি যারা রয়েছেন তারাও ভূমিকা রাখতেছেন দেশের বাইরের যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু ভূমিকা রাখতেছে ধরো আমাদের এক বৎসরের যদি আমরা হিসাব বলি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের একশো কুইন্টাল আমরা ধান উৎপাদন হয়েছে একশো কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা হয়েছে জাস্ট আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা হিসাব তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি এক হাজার পিস শার্ট তৈরি করা হয়েছে এত কম যদিও না তারপর আমরা জাস্ট বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি ধরো এক হাজার পিস কলম তৈরি করা হয়েছে তাহলে এই যে একশো কুইন্টাল ধান গুণন এর বাজার মূল্য বাজার মূল্য এক হাজার ষাট গুণনের বাজার মূল্য এবং এক হাজার কলম গুণনের বাজার মূল্য সব বাজার মূল্যকে যখন আমরা এক জায়গায় করব তখনই কিন্তু সেটা হয়ে যাবে কি আমাদের জিডিপি তাহলে দেখো আমরা জিডিপির মধ্যে কি পাচ্ছি যে জিডিপির মধ্যে আমরা দেখতেছি যে এখানে সবগুলো যে আমাদের যে উৎপাদনটা হচ্ছে এবং আমরা একটা দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বছর যে পরিমাণ উৎপাদন করতে পারছি সেই উৎপাদনের একটা আর্থিক মূল্যটার মধ্যে কিন্তু আমরা এখানে আমাদের জিডিপির অংশটাকে পেয়ে থাকি 
GNI gross national income বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু দেখো আমরা জিডিপি তে ডোমেস্টিক কথাটা ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে GNP তে আমরা ন্যাশনাল কথাটা ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ আমরা এই GNI কে বলতে পারি মোট জাতীয় আয় কেন জাতীয় বলতেছি যে এখানে দেখো ন্যাশনাল কথাটা প্রয়োগ করা আছে ন্যাশনাল মানে এখানে জাতীয় বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের দেশের যে সকল দেশীয় ব্যক্তিবর্গ পার্শ্ববাসী আমাদের দেশীয় নাগরিক কিন্তু তারা দেশের বাইরে অবস্থান করতেছে এবং তাদের উৎপাদন কি তো যে অর্থ সেটাকে আমরা বলতেছি কি সেটাকে আমরা বলতেছি জি এ নাই আমরা যদি এই যে এখানে একটা চার্ট দেখছি আমরা এখানে এটাকে আমরা বলতেছিলাম জি ডি পি অর্থাৎ এই জিডিপির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম দেশীয় ব্যক্তির উৎপাদন এবং বহিরাগত বহিরাগত বলতে কি বোঝাচ্ছে বহিরাগত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট একটা দেশে সে দেশে ওই দেশের ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য দেশের ব্যক্তিরা যখন এখানে অবস্থান করতেছে এবং তারা যখন সব কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছে তো তাদের মানে তাদের একটা পার্টিসিপেট রয়েছে জায়গাটার মধ্যে অর্থ উপার্জন সকল কাজের ক্ষেত্রে তখন সেটাকে কিন্তু আমরা বহিরাগত বলতেছি কেননা তারা এই দেশের স্থায়ী নাগরিক নয় তো ঠিক তেমনি আমাদের দেশে আমাদের দেশে অনেক নাগরিক তারা দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করতেছে এই বহিরাগত ব্যক্তি হিসাবে এবং তাদের যে উৎপাদনকৃত অর্থ সেই উৎপাদিত উৎপাদনকৃত অর্থটা যখন আমাদের দেশে আসতেছে তখন আমরা সেটাকে কি করতেছি তখন কিন্তু আমরা সেই উৎপাদনকৃত অর্থকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ এই কারণে সেটাকে আমরা বলতেছি জি এ নাই বিষয়টা এরকম যে ধরো এটা একটা দেশ এখানে উৎপাদনের মধ্যে আমাদের এখানে কিন্তু বহিরাগত ব্যক্তিদের উৎপাদনটা যুক্ত হয়েছিল কিন্তু এখানে বহিরাগত হবে না শুধুমাত্র কি হবে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ এখন দেশীয় ব্যক্তিবর্গ প্লাস আমরা যেমন এখানে দেশীয় ব্যক্তি এবং বহিরাগত ব্যক্তি এখানে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ প্লাস দেশীয় ব্যক্তি যারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে আসেন আমরা আরো সহজভাবে এখানে একটা কথা বলবো যাদেরকে আমরা বলি প্রবাসী প্রবাসী এই প্রবাসীদের অর্থটাও কিন্তু আমার কি আসতেছে এই দুটা যোগ করে আমরা পাচ্ছি আমাদের জি এন আই গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম তাহলে আমরা জিডিপি আর জিএনআর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য পেলাম জিডিপিতে দেশীয় ব্যক্তি এবং বহিরাগত ব্যক্তি বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশের কথা বললে বাংলাদেশে যে সকল নাগরিক আছে তারা উৎপাদন করতেছে এবং বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় বাইরের অনেক দেশের ব্যক্তি কিন্তু বাংলাদেশে আসতেছে তারাও কিন্তু উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং তারা উৎপাদন করতেছে এবং তাদের যে অর্থ তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে তারপরেও কি আমরা হিসাব করতেছি আমাদের দেশের উৎপাদনটার ওপর ভিত্তি করে সুতরাং এটাকে আমরা বলতেছি জিডিপি আর জিএনআর ক্ষেত্রে কি দেখতেছি আমরা যে আমাদের দেশীয়রা যেখানে যে পরিমাণ ইনকাম করতেছে এইটা পাশাপাশি আমাদের দেশীয় নাগরিক তারা আমাদের দেশে ইনকাম না করে তারা দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে সেখানে ইনকাম করতেছে এবং সেই অর্থটা আমাদের অর্থনীতির সাথে এসে সংযুক্ত হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা বলতেছি জিএনআই তো এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় আয়ের ধারণা এই মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় আয়টা নির্ধারণ করে থাকি তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আমাদের সাথেই থাকো পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে